Okay guys, uh, good morning po sa inyong lahat. Ngayon po ay Sunday, July 19, 2020. Uh, bala ko sana guys gumawa pa ng videos tungkol sa ating uh, continuation sa ating mga episodes or series ng ating Lichuman of Business. Pero hindi pa ako nakagawa guys. Ano, dito na lang tayo mag-usap. Lirik na lang tayo guys yung pag-usapan natin, yung mga tanong na nandoon sa mga... videos na upload natin. Ang dami kasi mga tanong doon, mga comments na gusto pa nilang mga ano yan, gusto pa nilang hindi talaga maubos-ubos yung mga tanong guys. So, mahirap pag mag-videos ako ulit na doon, punta ba ako doon sa may tulitsunan mas maganda pag ganito na lang uh, kikwinto, magpara na rin episode ito sa ating untold story sa Lichon Manok guys kasi uh, mas maganda yung ganito lang para mas marami akong makikwinto sa inyo tungkol sa ating negosyo. Ang basihan natin guys yung mga comments na nandito sa mga in-upload kong videos. Start tayo doon sa mga bagong mga nagtatanong. I-shout out ko yung mga mababait nating mga followers. Sina si JR, si Kristan, si Susan Kabuay, si Guillermo Lozano, si Achilles Dorias, si Gumanding Merna, si MV Dison, si Pau Di Mulay, si Pong Shari, si Husino Man, si Dong Peñaranda, si TG Tinimbang, mabait nating kaibigan din yan, si Snoop TV, at mayroon pa mamaya, eh, ano ko, sa shoutout natin yung sino pa yung mga, ano, mga iba nating mga mabait na kakaibigan. So start tayo guys doon sa mga tanong na ano, tanong na nandoon sa comment section natin sa ating videos para matugunan ko yung mga tinatanong nyo. Uh, pag tinitingnan mo yung video na ito, so ibig sabihin niyan gusto mo yung Lichon Manok Business. So yung mga natatanong hindi ko na lang ipangalanan based pero based to doon sa mga natatanong doon sa mga ina-upload videos ko. Kita niyo yung mga tanong nila nandoon sa uploaded videos ko, mga comments nila. So, dito, sasagutin ko yung mga tanong ng ating mga kaibigan. Anong klase pong source yan, sir? Taga Marikina ba daw ako? Hindi po, hindi ako taga Marikina. Taga Cebu ako, guys. Nasa Cebu ako. Yung, yung tanong niya, ano daw klaseng source? Ano yun? Yung bisayang... Bis o, nandito na yung hinahanap nyo. Ito na yung source, especially para sa inyo din. Style na ano yung source? Uh, parang... pina sarap yung pinakurat yung ganun. So, ano guys, yung tanong na tanong yun ni ano GR sarap na sauce yun guys. Actually yung sauce na yun, depende yun sa inyo kung gusto niyo yung patamisan pa, uh, pa asiman pa. Yung lahat na ingredients ng doon, i-adjust niyo lang yun bawat uh, asin, pwede niyo yung babaan, yung sugar, brown sugar pwede niyo dagdagan, yung suka pwede niyo uh, puntian, yung tubig taasan ng kutihan. Kayo nang magkukuha sa inyong gusto nyo mga timpla. Basta kompleto yung mga ingredients na yun, you will come up with a good taste sa, ano, sa sauce nyo. Mag-experimento kayo guys. Maging sayang taste kayo. Yun lang sikreto sa kanyon sa mga sauce. Basta yung soak, uh, yung brown sugar lang yung, ano, yung uh, magic doon para makuha mo yung pinakamasarap at saka yung sili. Pwede yung maramihan, pwede yung kukuntihan. So, so much for that ha, yun sa lechon sauce na. So, pag masarap yung sauce mo, yung mga customer mo pabalik-balik dahil sa sauce mo. So, yung sabi, ano ba masarap manok o sauce? Masarap yung manok na pero dahil yun sa lechon sauce mo, nagbabalik yung mga tao guys. So, sumunod tayong tanong. Boss, itapik mo naman ang sahod sa tao mo at anong ginagawa mo pag deo nila. Napaka-importante po guys yung mga tao natin. Tinutulungan natin sila at... Uh, hindi natin pwedeng anuhin yung ano, sahod nila guys. Yung tao mo guys, eh, kung saan kayo nakabase, eh, ano mo, eh, minimum mo, minimum wage. At kung sila po ay nakatira sa'yo, stay in, mag-adjust ka na. Bili, hindi naman, hindi na yung total minimum sahod na ibibigay mo sila dahil libre sila sa kain, nandyan, sa, nandyan sa'yo nakatira, plate pa, pasa, yung family tea pa nila, papunta doon at pagbalik. Sa karga mo na yun, so, i-compute mo na lang yun, At kung mabasihan talaga, lalabas, minimum yung sahod nila. Pag day off nila guys, uh, ihalo sila pag wala ka talaga, ano, wala kang, may bawa isa pa yung lechonan mo, 
pwede ka mag day off eh, paano mo lang doon sa araw na medyo mahina ang binda yung tulad ng lunes hanggang webes pwede sila mag day off doon pero kahit sa isang sa isang quincenas magkaroon silang day off isang beses pwede na yun uh, okay na yun dahil nangangailangan din naman yung mga tao ng sahod yung ano eh ng sahod eh so kung talagang gusto nila mag day off ikat isang beses muna sa isang ano quincenas at saka yung oras ng ano, pwede naman sabihin mo sa kanila na sige ano lang, pag yung lakad mo ay ganito balik ka lang ng alas, ano, alas dos ng hapon so bali, half day yung open mo, hindi ka nag hindi ka nag open ng morning saka hapon mo na lang yung ano, i-open mo at pwede naman lang sabihin mo, balik ka na lang ng hapon, alas dos, alas tres yung sahod mo, full day pa rin pero yung araw na, ano guys yung mahina ang binta, tulad ng lunes, martis yun doon sila pa ipadeo off pero yung mga araw na Friday, Saturday, Sunday guys kahit anong ano mabinta talaga yun at saka yung 15 and 30 so wag mo silang ipadeo off doon yung day off nila Monday to Thursday yun ang gagawin mo guys ha so yun ang tips ko sa iyo tungkol sa padeo off pwede mo yan pabalikin sila alas 2, alas 3 so ilang oras na lang yan 4, 5, 6, 7, 8 pabalik sila bibigyan mo sila ng whole day pa rin So, umalis sila, may lapad sila. So, kung bumalik sila lang maaga, so, meron na rin, ano, meron silang one day, ano, one day na palibre pa rin yung sahod nila kahit matagal silang pumasok. Para consideration din, guys, para, ano, para, para din sa tao natin yun. Eh. Bayaran mo sila buo kahit half day sila nagtatrabaho. Okay, yung, at saka yung oras mo, guys, open mo talaga is 8. Sarado mo is 8 din, 8 to 9. Sama na yun. So, baga, kung baga, ano nga eh, yung 12 hours nga eh. Pero, yung nitsan guys kasi, uh, pahirap kasi pag, yung kwintada, yung kwintada natin dyan is 8 hours pa din. Hindi naman, nagsimula sila at 8, mag-out sila ng 8 to 9 or 9pm dapat pag regular din. Regular na, normal na talaga. Dapat 9pm ang close. Pero pag ganitong, sa under ano tayo, under tayo sa ganitong pagka, pa, panahon, Maga, minsan 7, close na ang yung atlet namin iba. 8, so pinakamahaba na yung, pinakamatagal na yung 8pm, sarado. Ano yan guys, 8 to, 8 to 9 or 8 to 10, depende yan sa araw na mabilis talaga yung binta. Uh, 12 hours yan, pero hirap kasi pag putol-putuloyin mo yun. Yung talagang ma, mabinta doon is 11 to 12, or 11 to 1, at saka hanggang 3 to, 3 to 7. Yun ang oras na napaka-busy nila. At minsan nga, yung mga tao ko, minsan naglalaro na lang ng ano eh, cellphone eh, uh, pag sa oras ng mga hindi sila busy. So, 12 hours yan guys, pero yung trabaho, talagang natatrabaho sila is, hindi umabot ng 12 hours. So, 8 hours lang talaga yung natatrabaho nila. Alam nga naman, pauwiin mo sila sa oras ng halimbawa, from 9 to 10, yung 1 o'clock to 4 o'clock. Well, is pauwiin mo. So, Ganun ba rin? So, yung kwenta daw natin is 8 hours. Uh, kahit nandun sila sa loob, nagpapahinga din naman yun. Hindi naman natin sila dinadaya eh. So, ganun ba rin? At least minimum yung sahod nila, nakapahinga din sila. Kasi hindi naman sila buong, ar buong oras na nandun na nag, ano, nag umaga lang yun. Piniprepare nila yung mga mga gamit eh. Yung mga kinakailangan sa pagbibinta eh. So, sa hapon, natutulog na yung iba. <laughs> Kawawa rin naman mag masyado mo inaistik to. Wala naman talagang ginagawa pag anong mga oras. 1, 2, 3 o'clock. So, piniprepare mo na lang yung mga manok. Pag stress, diretso na, luto. Lalo na po may mga araw din talagang mab, uh, matumal. Lalo na sa tanggang Webes. Mga matumal na araw yun. So, nakaka-relax din sila. Kaso lang, full, nando, relax na relax sila. Ngayon, nang may, mayroon ng cellphone, hindi yun sila na ano, nabuboard. Nandun palagi sa cellphone yun. Mga tao ko nga eh. Gusto ko nga bawalan. Pero, basta lang yung Malinis yung tindahan mo, yung ano mo, yung yung binta ay nakuha yung minimum nila na binta. Hindi naman kinukutahan pero at least nakakabinta na rin. So, minsan, pinano rin natin, pinapalo din natin na huwag masyadong maglaro sa cellphone dahil binabayaran din naman kayo. Pero ano lang, okay lang yun. Basta malinis at saka sumusunod din sa mga ano natin mga regulations natin sa pag-operate ng ating lechon manok. Ganun ha, ganun yung ano, yung pagtatahan natin sa tao. 
At bigyan nyo sa natin ng biglang sila natin ng magandang ano doon sila matutulog. May tubig lahat. Para hindi ma para hindi masyadong natintal doon sa labas pag doon sila sa ah, labas ano nakatira. Bigyan mo ng ano, bigyan mo ng kung may malaki kang ah uh, Ibig sabihin ko, yung mayroon kang bakanting pwesto ba? Mayroon kang bakanting doon sa bahay mo? Doon mo sila patirahin. Okay guys, so ibang tanong naman tayo. How much po? Yung selling price ko ngayon guys is 210. At ang yung sagot ato sa ibang mga tanong at ang yung timbang ng manok na ginagamit natin ay tag 1 kilo. So depende yan guys. Depende yan sa klase ng manok na binibinta nyo at kung sa area nyo ay mabili, mabinta talaga yung mga maliliit. Actually, mayroon nag mayroon nagtinda ng 5 to 600 grams, 6 to 7, 7 to 8, 8 to 900 grams, then 9 to 1. Yung ginagamit natin, guys, is 1 kilo. So, kung bababa yung sizes ng manok mo, bababaan mo na rin yung ang presyo. So, yung size ko nga is 1 kilo, that's 210 per piece. Pero dap yung iba niyan, yung tag 1 kilo, binibinta niya at 240, 250. Yan dapat ang price niyan. pag uh, sa city ko na pero dito sa akin hindi naman ito ano gaano city di pa naman ito city yung area namin pero marami na rin tao pag, pag mayroon akong presyo doon sa may, may city na pina iba ko yung presyo mas mataas meron ako dati doon sa Mandawi City medyo mataas din dahil malaki na yung at uh, yung renta natin at yung manok natin tinatravel pa mga ilang 19 kilometers bago marating doon so Kumagas na lang tayo ng gasolina. So, i-adjust mo rin yung presyo doon. Hindi naman fixed yung lahat eh. So, at saka yung advantage kasi pag ganitong malalaki yung manok guys, eh, ganun siyang, hindi siya ganun nag-strength. Pag maliit kasi dati na akong nag, nagtinda ng 7 to 8 hanggang pataas. At doon ako nagtumigil sa tag 1 kilo dahil okay, hindi siya, hindi siya nag-strength yung manok. Kaya nag-steady ako sa tag 1 kilo yung timbang. Huwag natin masyadong pahabain natin yung video natin kasi yung iba din, <laughs> hindi natin natapos yung video. Sayang din yung mga ini, inuturo natin, hindi natin natapos yung dalang haba daw. Mayroon nga nagtatanong bakit hindi, hindi raw direct to the point yung ano ko, yung videos ko. Yung ko video is for general. Lahat ng mga gustong nagtatanong, lahat ng gustong arong malaman. Mayroon na comment guys na nagulo daw yung video ko, hindi daw siya, wala na siya nakukuha. Hindi daw direct to the point. isang question lang yung nasa isip niya gusto niya pag, to, pag tingin niya sa video kung isang episode gusto niyang ma-answeran yung tanong niyang nasa isip niya <laughs> Nagulo, magulo daw kaya di ko hindi naman ganun sir kung gusto mo talaga mga gusto mo talaga matuto niyan ipapanoorin mo yung lahat ng 5 episodes hindi naman ganun kadali yun kung natatanong ka lang sa akin bago ko nila palabas yung video may sagot agad na nag-comment lang siya magulo daw dahil di daw nakuha niyo Hindi daw nakuha niya yung ano ko yung uh, yung yung gusto niyang malaman. Kasalanan ko ba yun? Nanonood siya tapos hindi naman niya hindi naman yun yung mga anong napanood niya so, saka na yun. Kung gusto niyang dagdagan ba di maghanap siya ng anong iba po kasi may limang episodes yun kaya hahanapin niya doon kung ano talaga kasi hindi naman tayo personal nakakausap na yung kaya gusto ang gusto mga, mga, ano, mga, mga mga subscribers na nagsasabi na inspired daw sila nakataba ng puso na inspired sila dahil yung isang videos ko doon kinikwento ko doon yung paano ko daw paano ko nag, nag resign so I, yung tenetayto lang ko ng I kick my boss oo guys totoo yung nangyayari sa buhay ko tsaka yung iba din na inspired dahil matagal na raw sila mabot sila more than 10 years walang nangyayari sa buhay talaga totoo naman guys totoo yan kahit i-compute mo yung sahod mo Simula nagtratrabaho ka hanggang 60 years old at yun lang ang sahod mo. Pa-increase mo yan ng ilang percent lang. I-compute mo yan. Total computation. Tapos, i mo yan lahat ng expenses mo daily. Lahat. Kung mayroon ka pa bang extra. Compute mo yan rental mo. Kung wala ka pang bahay, magpatayot ka ng bahay. Kung wala ka pang... Mayroon ka pang anak pa aralin. I-compute mo lahat ng kikitain mo sa pagtatrabaho mo. Kung kaya mo bang gagastusan yung uh, parating mong mga, yung mga liabilities or responsibilities, guys. I-compute mo. Halimbawa, magkasahod nila lang ganito. Hanggang 60 years old ka. Kung trabaho ka for 6 uh, days a week. I-compute mo yan. Isang linggo. 
magkano yung gastusin mo, ha? yung sahod mo, list mo sa gastusin mo, tapos yung darating mo pang gastusin. Kung isipin mo yun guys, hindi ka talaga ma, hindi uunad buhay mo. Hindi ka makapagbaaral sa mga bata mo, hindi ka makapagbatayo ng bahay, hindi ka makabili ng sasakyan. Kaya, mas maganda guys, maghanap tayo ng mga, mga paraan na kumikita tayo. Additional income, yun ang hahanapin natin para gumagaan yung ano natin, yung pamumuhay. Hindi ko naman sinasabing masama yung ano, mag, magtatrabaho. Lahat naman tayo dumadaan sa ganyan, nagtatrabaho yung hindi naman magbuhay yung kumpanya ng walang mga trabahante. May taga, talagang mga kumpanya na nagbibigay na magandang pasahod, pero ganun pa rin, kung isipin mo, kulang na kulang guys. Yung mga umasinsuran talaga ay yung mga kapitalista or yung mga negosyante. So, huwag mag-alak, huwag mawala na bukasa guys. Basta marunong lang kayo. Hindi naman, hindi ko naman ibig sabihin, hindi sumanok lang yung ano nyo, yung negosyo nila. Kahit anong negosyo, kahit anong kumikitang negosyo na pinaka, ah, karong, kahit anong mga negosyo na pinagkapipirahan, pasukin nyo guys, basta kayang kayang kayang, kayang, kayang nyo gawin. Wala, 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 hindi ko sana sabing dito kayo mag-focus sa lits mo. Isa lang ito guys, napakaraming pwede nyo maging negosyo. Ito lang, isa lang itong tulay sa negosyo yung napanood nyo. Okay, so balik tayo dun sa ano, si mayroon ng tanong oras ng pagluto sa baba at sa pataas. So, dalawa yung, dalawang level yung lits mo natin guys, ha, sa baba at sa taas. So yung sa taas actually, Uh, parang ano lang yun, parang galing sa mainit is ay akyat mo nun. Pero kahit matag pag matagal yun doon sa second level guys, medyo ano yun, maluluto din yung manok. Pero hindi yun ang talagang lutuan. Gali, doon lang yun pa ilagay sa taas, pag 4 days free na yun. At saka, pag naini, pag naluto na. Ang standard na luto niyo guys is 30 to 45 minutes. Yun ang standard na cooking time. At yung palatandaan nyo guys, nakita nyo doon sa may, sa may pinuputol na liig ng litsun manok natin, Pag nakita nyo yan, after 30 minutes, pag nakita nyo na wala na yung uh, dugo na lumalabas, kasi pag, pin, so yung, dun sa may putol guys, pag umabot ng first 15 hang, uh, 10 to 30 minutes, yung dugo niyan lumalabas. So hanggang natutuyo yan, ibig sabihin yan, naluluto na. Kasi backbone yun eh, mula liig hanggang dun sa backbone yun ng manok. Ibig sabihin, kung wala nang lumalabas, lumalabas na dugo, lumalabas, nawa, nawawala na rin yung, uh, pare, naluluto na yung, ano, yung laman niya. So... 30 to 45 minutes. Huwag nyo masyadong lagyan ng maraming uling, guys. I-control nyo lang. Yung manipis lang yung uling. Tapos, pag medyo umitim, akyat nyo sa taas. Yun yung purpose nyan. Pag medyo umitim yung manok nyo, pag tingin nyo medyo mait, umitim siya, iakyat nyo kaagad sa second level para, ano, si minsan, di mo makontrol yung uling dahil nadamihan mo. Hindi mo naman pwedeng itapon yung, alisin mo yung uling. Nandun na yun. Nasusunog na yung uling. So, Kunti iakyat mo yung manok mo, tsaka medyo pag uh, umalma na yung init ng uling, tsaka baba. Baba mo ulit. So, 30 to 45 minutes, guys. Luto na yung litsyon manok mo. Uh, yung manok natin na antag 1 kilo. At depende yun sa size, ha. Pag maliit yung manok mo, 7 to 8, 6, kilo, 6 grams na madali lang maluto yan. Hindi maabot ng 30 minutes. So, ganun. Sa standard natin is 30 to 45 minutes. Okay? So, yung sa paglipat-lipat ng ano, yung sa second level, para lang yun, Ano, is for display at saka pag mainit, ilapag doon. Pero yung cooking, yung cooking talaga is dito lang sa si first level ng ating lechon, uh, lechon grill. Magkano ba ang kapital? Mayroong, na, ano ba guys, mayroong isang napasok na related it kasi. Magkano daw ang kapital ng isang lechon barbecue? Barbecue ng chicken barbecue. 500 guys, mayroon ka ng chicken barbecue. Bibili ka ng chicken grill, mali, mayroon mabili niyan sa mga public markets, tag 30, 40, 50 lang yan. Isang kilo ng manok, isang kilo ng bay products, isang mula lang yun, makaluto ka na. Kailangan mo lang yung recipe. Mayroon tayong recipe, palabas natin yan maka next week. Palabas natin yan para makatulong tayo dyan sa, ba diba, makita nyo, napakaraming barbecue all over the country. Lahat ng mga sidewalks, mayroon mga nagtitinda ng barbecue dahil kumikita guys times 2 yung kita ng barbecue so kung gusto nyo papanoorin nyo yung, bar yung barbecue ano natin sa next episode kumikita din yun guys kahit ganun yun kaliit na negosyo kumikita din yun so bibigyan natin ng ano, yung pagkakataon bigyan natin yung recipe natin sa barbecue maraming anong maraming anong bibinta ng barbecue pero yung timplada yung iba nga meron talagang masarap 
So, ngayon binabalik-balikan yung ibang mga barbecue. Okay, so, okay yun. But, <laughs> okay tanong yun kahit, kahit ano, okay lang yun. So, ito, ibang tanong naman. So, saan ba mahanap, saan ba mahanap ang mga supplier ng manok? Anong size? Mayroon na yan. Saan ba daw mahanap yung supplier ng manok? Guys, depende yan kung saan kayo nakatira. Ha? All over the country ngayon, lahat ng national routes, marami mo makikita mga truck ng nagkakarga ng manok. Hindi mo alam kung saan yung dinadala, magtanong ka kung saan yun. Pero pag wala kang paraan, ano, doon ka sa palingki. Nanghanap ka sa palingki. Pero guys, yung sa palingki is retail na yun. So, mas mahal talaga yun pag doon ka mamibili. Magtanong ka doon sa palingki or mag-abang ka doon sa umaga. Mag-abang ka doon sa umaga, doon sa uh, public markets, yung mga so, saan nakaparking yung mga van, doon ka magtatanong. Sila yung supplier ng mga retailer. So, magmura yung mabibili yung manok doon kaysa doon ka sa mismo sa Lamisa. Kasi bumibili yan sila sa mga dealer. Sila mga retailer lang. So, doon ka maghanap sa mga dealer, guys. At pag nahanap mo na sila, uh, pwede mo na silang papuntahin doon sa inyo. Mag-deliver yan sa inyo. Okay. So, maghanap, mag-maintain. Pag dumami yung mga uh, binta mo, mag-maintain ka na at least dalawa, tatlong supplier ng manok. Para yung presyo mo malaman mo kagad. Kasi pag isang supplier, hindi mo malaman na medyo mumaba na pala. Minsan sila, tumaas sila, ibang dip, hindi. So, mag-maintain ka at least dalawa, tatlo. Okay. So much for that. Yun na. Yun, yung nagsabi sa akin na Dero Derek yung ano ko. Yung kwinto ko. Tapos na yung kanina. So ito. Saan? Saan na mabigyan? Guys, sa may nagtanong na saan na daw mabigyan ng timpla. Mayroon na guys. Complete na yung timpla ko. Sabi ko, fresh yun binibigay ko doon kasi... Ano lang naman yun, uh, for, for vlog purposes, yun talaga ang ating timpla. Ha? So, sa mga beginners, okay na yun. Uh, mayroon akong timpla na sa sarili ko guys. For commercial na yun, balay, pang, pang maramihan na yun. So, sorry for that. For exclusive lang yun. Pero kung, sa, kung titikman mo doon, pareho lang. Pareho lang timpla. Yung timpla lang yun, uh, na develop yun sa akin for how many years ko na sa lechon. Pag ano lang, yung maram, pang maramihan na yun na hindi ka naman kailangan ng lagay ng fresh, pinaprocess ko na diretso na sa freezer, kahit saan siya i-travel, yun na, yun na ang tipla ko, katulad sa fresh. No? Yun sa inyo na mga bag, bag, beginners ko lang, pwede kayo, pwede kayo doon susundin nyo yan lahat. Masarap din yung lechon manok, yung katulad din sa lechon manok ko. Pag video dumami na yung ano nyo, uh, binta nyo, marami na kayong outlet, Balikan nyo lang ako, mag-usap tayo dun sa presyo ng ano ko, yung, yung liquid ko na for sale yun, per gallon. Huwag mo nyo sabihin, ano, huwag nyo namang uh, bilhin yung team plug ko. <laughs> yun, yun ang aking trade secret. Pero yun ang secret guys na binigbigay ko na sa inyo. Ha? Binigbigay ko na sa inyo, kaya sinishare ko na yun. Isang outlet mo lang, kayang-kaya mo na yun lang. Ano, pag dumami na yung outlet mo, o maramihan na balikan mo lang pa mag-usap tayo. Kung gusto niyo mag-expand, talaga na mag-expand. Pang big time na yung plano niyo ha. <laughs> okay? Malakas ba 'yung kuryente ng ano? Guys, yung Litchin Grill, depende yan sa nabili niyo yung grilling machine. Sana kung malapit pa lang tayo lahat, yung Litchin Grill ko ngayon is well, halos kunting-kunti lang ang ang konsumo ng kuryente dahil 12 volts lang guys. Yung yung ano yung wiper ng ano wiper ng multicab tapos sinasaksak ko lang sa ano nagawa may transformer ka mula sa direct gilagyan sa transformer bago pumasok sa 12 volts na machine yun ang nagpaikot sa aking lechonan guys mas malaki malaki pa nga siguro dyan yung electric pan eh maliit yung ano malo, mas, napakaliit ng ano, 12 volts eh so mo, napakamura ng ano mas mahal pa yung freezer mo mas mahal pa yung yung Konsumo ng pressure mo. Depende yan guys ha, kasi mayroon talaga, kahit saan nga yung sa ibang party ng ating bansa, mayroon. Tulad ng Manila, marami, marami naman doon mga gear. Geared, anong sige nga, geared motor yung ginagamit guys. Kasi pag mabili ka na ordinary yung motor, mabilis yan tumatakbo. So, di, pwede siya, i-combinar mo pa yan. So, yung sa atin, medyo wiper, medyo ano yan, mabilis kunti. Pero, pinoconvert ko na lang siya guys. Inireduce ko yung RPM niya. Kaya, mo, uh, bumagal yung takbo. Meron naman, pinalag, pinakita ko naman dyan sa ano, isang episode ng ating video. Panoorin nyo lang guys kung paano yung ginagawa. Okay. 
So sorry guys, sa video di talaga natin mauubos-ubos yung ano natin, yung pag-uusapan. Isang ano pa lang ito, isang sa isang videos ko pa lang ito na nakukuha itong mga tanong. So masarap magwinto na sila. Kukulangin talaga tayo sa oras. So babaka na naman, bago na namang episodes tayo. Gusto ko matapos yun na itong yung untold stories eh. Pero hindi makukulangin talaga. Kasi mag, pag magawa ako guys ng maraming ano, maraming masya mahabang videos, nahirapan ako sa pag-upload. So wala akong may share sa inyo ng mga tips pag mas medyo malahaba yung videos dahil matagal mag-upload sa ano. Baka minsan nga hindi, mga, hindi ma-upload eh. So, dito lang muna tayo. At saka, yung specific nyo na ano, yung mga tanong, doon sa comment section na lang sa ating mga episodes natin. And, Tumitingin naman ako lagi doon sa mga comments yung guys eh. Pinabasa ko naman eh. At sinasagot ko yung mga medyo madali lang. So doon lang muna kayo. At saka uh, ito pala yung Litchon Grill natin by, guys. Litchon Grill Machine. Uh, yung kahalaga 30,000. Yung ang inside na ano. Yung sa loob lang ng bahay na luluto. Baga mayroon kasing pang sa labas eh. Palaba yung Enclosed na yung maliliit na so na mayroon na siyang mayroon na siyang chimney, mayroon na siyang glass sa gilid. Medyo mahal din guys, mga 45,000. Pero nasa labas mo yung ilagay, nag-operate ka na, kunting ano na lang, lagyan mo ng roof para di ka maulanan, pwede start, start na rin agad. Yun ang tag-45,000 guys. Pero yung sa enclosed mo, uh, sa isang litsunan, tulad yung mga litsunan ko, yun, 30,000 lang yung operate na kagad. Uh, machine lang siya, lagay mo lang yung tim lagay mo lang yung manok doon, wala nang glass, wala nang chimney kasi yung separate yung chimney guys, eh. kayo nang gagawa ng isang chimney doon sa store mismo. Yung medyo pang sa labas outdoor na lechonan, in-close na yung maliit na chimney, mayroon na siyang may yung 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 ano niya, mayroon nang close naka-close na sa box. Nakita niyo yung makita niyo yon, so may ipalagay ko dito. Naka-close na sa box yun ang tag 45,000. At sa, since nasa Cebu tayo, uh, lalo na ngayon, mahirapan tayo mag-ship out sa mga cargoes. Kung may orders kayo, sige lang, ang gumit kayo kung paano natin yung mga uh, gawa ng paraan. Uh, pag may, siguro pag may shipment tayo, pag sa Luzon, Cebu, Manila, kumakaroon tayo ng balik sa cargoes ulit. So, kayo na mag-handle doon sa, ano guys, sa mga shipment fees. Okay, so... Sige lang, gagawa rin ako ng uh, videos kung yung nagkukonstruct talaga. Paano ginagawa at saka yung si actual sizes talaga. Uh, ano yun natin. Ipalabas ko din ako ng uh, ganyan. Pero baka matagal pa guys. So, abangan nyo lang yung mga ano ko. So, mag-commit lang kayo ha. Sa doon sa ating mga episodes. At eh, kahit mayroon akong Facebook doon, pwede rin ako i-message doon. Para mat mabasa natin agad yung mga tanong niya. Alam ko, marami din nga kailangan ng uh, maraming nagtatanong tungo sa negosyong ito. At uh, handa kong tumulong. Ando na lahat sa episodes ko natin. At pwede na kayo makapagsimula. Okay, so huwag kalimutan guys. Kalimbangin yung bell natin. I-subscribe nyo. Like nyo. I-share nyo. Guys, kasi huwag lang kayong ano, huwag lang kayo lang gusto matuto. I-share nyo yung ano yung na ano nyo, na nalaman nyo at huwag nyo kalimutan eh, press yung bell yung bell guys, dun sa all talaga all talaga guys, para every time na mayroon ako videos agad-agad kayo ma-notify mabasa nyo kaagad, hindi nyo ma hindi nyo ma-skipan yung mga information kung binibigay sa inyo malaman nyo kaagad dun sa all bell all bell, okay? so, ito na yung, walang edit tong palabas kong videos na ito guys, para Malaman yung sino po ako ganun talaga. Bisaya tayo, hindi tayo ganun ano, sa Tagalog ng salita. Kaya pag English din kasi medyo hindi rin tayo magaling dyan. Marunong tayong may English pero hindi tayo, mas prefer tayo dito na lang sa Tagalog kasi. Okay, so maraming salamat guys ha. Huwag yung kalimutan pag subscribe at yung bell na all. Press yung all doon sa bell. Maraming maraming salamat po sa inyo at mabuhay.